Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour parler du LEC. Forcément, la week 2 du Spring Split est là. Et c'est pas terrible, vous m'avez vu sur Twitter raconter pas mal de merde. Du coup, c'est le moment de débriefer de manière sérieuse et c'est pas joli. Les affiches d'aujourd'hui étaient pas très intéressantes. Je trouve qu'il y avait beaucoup de disparités de niveau entre les équipes. À part la game 1 et la game 4 qui étaient pas trop mal. Donc la première c'était SK contre BDS. Et la quatrième c'était Vitality contre MDK. Donc on avait des affrontements de milieu de tableau. Donc c'est vrai que GX Fnatic, G2 Team Heretics et puis le dernier KC contre Rogue, c'était pas les affiches les plus intéressantes possibles dans le LEC. Mais bon, une saison, ça comporte bien des matchs de bas niveau, il n'y a pas de problème. Donc, sans plus attendre, rentrons dans la première game de la soirée qui était SK contre BDS. C'est une game qui est très difficile à décortiquer. Pourquoi Parce que ces deux équipes qui ont un niveau qui n'est pas censé être comparable. BDS est censé être une équipe de haut de tableau et SK est censé être une équipe de milieu de tableau. Mais dans le profil et dans l'ADN, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. On a vu très souvent BDS essayer de se projeter vers le bas de la carte à l'aide de son 2v demi jungle, même si BDS a aussi la possibilité d'aller au niveau du top side avec Adam. SK eux, on connaît leur ADN et donc il fallait savoir s'ils pouvaient développer un plan de jeu parce que actuellement, je pense que vous avez remarqué que les pics au niveau du bas de la carte sont relativement scaling et donc vous voyez que c'est beaucoup plus dur de faire exploser la carte juste avec un bon match-up au niveau du bot. En parlant de match-up, parlons un peu de la draft. Donc SK va ouvrir Nico et la réponse est Karma Aphelios. Une Karma que j'aime pas trop pour BDS parce que j'ai quand même l'impression que Nuke fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe, voire en ce moment est le meilleur joueur de l'équipe et Karma est un pic que je trouve un peu overrated après l'avoir beaucoup vu en LEC. Je trouve que la priorité qu'elle apporte en début de partie est pas suffisamment importante parce que justement on a des champions de scaling au niveau de la bot lane. Le snowball par la jungle est pas très important et on voit aussi que les matchups top side sont assez lents. La méta est globalement lente donc c'est difficile de faire exploser la game avec Karma. Mais c'est pas forcément un problème. On l'a vu gagner. Je pense pas que ce soit un mauvais champion. C'est juste un peu overrated. Je pense que ça peut tomber en termes de prio et être pick par exemple en red 4, red 5 ou en blue 4, blue 5 au lieu d'être pick dans les trois premiers picks. On suit avec Aphelios qui est assez intéressant. C'est vraiment un pick signature de BDS toute cette saison. Et donc les SK vont répondre avec Zinzao et Zeri. Ce pic Zeri, il est pas gênant, c'est un des pics forts de la méta, mais ça respecte pas trop l'idée de mettre la pression au niveau du bas de la carte pour SK, ce qui va un petit peu faire stagner leur plan de jeu, mais c'est pas un gros problème. BDS récupère le Jax, qui va partir jungle pour Sheo. Donc Karma Jax, c'est vraiment un tandem que j'aime beaucoup, parce que je trouve toujours que Karma, en termes de dégâts, c'est pas forcément incroyable, mais par contre, le fait qu'elle ait un route et un shield plus de la move speed, généralement, pour un carry jungle, ça setup super bien. Karma Kindred, Karma Zinzao, et voir Karma Jax, le cas échéant, je pense que c'est des très bons duos et donc j'aime beaucoup ce choix de BDS de prendre ce Jack Stowe comme s'ils allaient le prendre top side, mais finalement ils le placent dans la jungle. Ils ont un combo AD-AP et c'est assez cohérent. La reprise de draft est très surprenante du côté BDS. On n'a pas le pic de support du côté de SK et on décide de blind Thresh. Bon, Thresh, c'est pas extrêmement fort. Je pense que le champion fait tout, mais ne fait rien parfaitement. Et donc il y a souvent d'autres champions qui sont privilégiés. Si tu veux pile, tu sens que Brom est un peu plus fort. Si tu veux engage, Nautilus est plus fort. Si tu veux juste le hook, t'as Blitzcrank qui est pas un mauvais champion cette année. Si t'as juste envie de full engage, Rakan est probablement mieux. Mais du coup, c'est pas un mauvais champion mais c'est pas un des meilleurs champions. Donc justement, en réponse à Thresh, Nautilus, il y a une réponse historique. Et on va prendre ce Jace au niveau du top pour SK. Et donc ça, j'aime bien, parce que l'idée d'SK, c'est de se dire, on va essayer de jouer au niveau du top side avec une duo lane qui scale. On a Zeri et Nautilus. On va pas forcément mettre la pression du côté d'Exakik et Dos, mais on va essayer d'utiliser notre mid jungle, Nico et Xinzao, pour mettre la pression du côté de Jace et voir comment l'équipe adverse répond. Et du côté des BDS, voyant ce Jace, Adam va répondre Olaf. Et si on rentre un peu dans la game, ça se passe très bien en début de partie pour BDS. Et et je pensais vraiment que BDS écraserait la game à partir du moment où il y a ce 2v2 full français entre Niski Isma et Sheo et Nuke. Et c'est Sheo et Nuke qui s'imposent largement. Et quand je vois un 2 pour 0 en termes de mid jungle, généralement, ça veut dire que l'équipe qui gagne ce mid jungle a le contrôle de toute la carte. Dès qu'il y a une sideline qui a un slow push, que ce soit au top ou au niveau du bot, si tu as le contrôle du mid, tu peux toujours collapse dessus et mettre la pression. Et c'est sans compter sur BDS qui va faire beaucoup d'erreurs. À leur habitude, j'ai l'impression, ce split peut être un gros contre-coup du winter, mais il y a pas mal d'erreurs. Et donc, les SK vont pouvoir revenir dans la game. Et SK vont pas faire que revenir dans la game. Ils vont d'abord revenir, égaliser au niveau des golds, et ils vont scale, ils vont se retrouver dans une très très bonne position pour gagner la game. Ils sont très devant, ils arrivent à gagner des fights, et ils se retrouvent en position de siège quasiment finale pour terminer la partie. Et là, j'ai été très étonné de voir un petit peu les symptômes que j'avais dans mes équipes aînées. C'est l'absence de compréhension de comment on pète la base. Parce que c'est la troisième étape. Je vous parle souvent du mid-game, d'occuper la jungle, de prendre des pics pour prendre un baron, mais il y a toujours la dernière étape qui consiste à ouvrir la base de ton adversaire et terminer la game. Et j'ai l'impression que les SK n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur ce qu'ils voulaient faire, et il y a un play où Isma se jette avec son Xinzao sur un champion alors qu'il n'y a pas de backup. L'équipe BDS 
a le temps de split le fight et de le gagner. Ils ace l'intégralité de la team SK, prennent le baron et après prennent le dessus et terminent la game. Et je pense que c'est hyper frustrant pour SK parce qu'ils n'ont pas tout mal fait dans cette game. C'est juste que la prestation en termes de compréhension des conditions de victoire sur League of Legends est plutôt basse. BDS a la prio 2v2 mid jungle mais la gâche. SK reprend le lead. Snowball prend tout l'avantage nécessaire pour terminer la game puis donne la game gentiment à BDS. Ça donne pas l'impression d'avoir deux équipes qui maîtrisent leur League of Legends et c'est un peu dommage. Donc sans tirer sur l'ambulance, j'espère que ces deux équipes vont rectifier le tir parce que j'ai pas l'impression qu'SK soit meilleur qu'au Spring. Ce qui commence à m'inquiéter un peu, c'est une équipe qui est censée progresser et j'ai l'impression que BDS régresse. Ça rime, c'est sympa. C'est une équipe qui avait l'air de trouver les réponses aux questions, mais depuis que la bot lane n'est plus le point d'orgue de l'early game et que les picks mid et top lane ne sont pas suffisants pour faire exploser le début de partie, on sent que BDS a beaucoup de mal à contenir l'accélération des équipes adverses et c'est quelque chose qu'ils vont devoir corriger parce qu'ils se sont sauvés contre Rogue, ils se sont sauvés contre SK, mais encore une fois, mis à part le fait qu'ils prennent des meilleurs fights en mid game, ça devient un petit peu alarmant en termes de constat. Donc on va voir ça. J'attends de voir les deux prochaines games cette semaine pour tirer une conclusion définitive sur le niveau de BDS. Pour SK, je commence à être un petit peu sceptique. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est quand même pas super rassurant de voir cette équipe se prendre les pieds dans le tapis aussi fréquemment. Ça prouve qu'il y a des vraies incompréhensions sur les conditions de victoire. Et quand j'ai vu la tête de leur coach, j'ai l'impression que lui aussi sait pas trop comment faire en sorte que ça rentre dans la tête de ses joueurs. Et c'est une équipe qui pourrait peut-être avoir un plafond de verre. Réponse à suivre. On passe sur la deuxième game de la soirée, donc les GX rencontraient les Fnatic. C'est GX que j'ai beaucoup de mal à regarder et surtout j'ai beaucoup de mal à complimenter. Il n'y a pas de joueurs que je déteste chez GX. La plupart des joueurs, je les apprécie même beaucoup. J'apprécie énormément Odo et Patrick pour les historiques. Ignar est un joueur que je respecte énormément de par son parcours et de sa qualité d'engage et de flanqueur. Et au niveau du mid jungle, même si je ne suis pas un énorme fan de Peach, je trouve que Jackie, encore une fois, répond vraiment bien aux attentes qu'on avait de lui en qualité de mid laner LEC. Il y a certains mecs qui poussent en LFL. Je connais que la LFL parce que je regarde pas les autres RL, mais quand je vois par exemple les performances de Chekola Duriker, je me dis faut faire attention quand même pour Jackies qui a un style de jeu très particulier. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment lui le maillon faible de son équipe. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette game Et ben déjà, la première chose qu'on va devoir faire, c'est identifier quelles vont être les conditions de victoire de par la draft. Donc les GX qui partent sur cette Talia, qui est un champion qui est très méta. J'ai aucun problème avec le fait de pick Talia. Je pense que c'est un très bon champion, mais pour l'instant, vous me concéderez qu'elle a pas un super win rate en LEC. Réponse Rel Harry. J'aime beaucoup cette réponse Harry. De la mobilité pour s'extirper de la pression de Talia, de la bonne pression de lane et surtout la capacité de setup pour un jungle agressif. C'est quelque chose qu'on va voir pas mal aujourd'hui. Réponse Varus Nautilus. Pas de problème, le Varus qui est toujours un blind pick safe en LEC, c'est même un bon pick pour avoir la priorité en début de partie, ça scale bien et tu as toujours cette flexibilité en termes de build dont on reparlera juste après. Réponse à Varus, Zeri. Les Fnatic, tirez les premiers messieurs GX, nous on prend Zeri, on s'offre une condition de victoire mid late game, si jamais vous n'arrivez pas à snowball avec Varus, la mobilité de Zeri et d'Ari vont faire en sorte que Talia aura beaucoup de mal à one shot une cible si jamais elle n'a pas du setup avec des tanks. Gardez ça à l'esprit. Reprise Viego du côté des Fnatic, donc ce jungle AD qui va combiner avec Ari, avec en plus du CC, donc parfait, qui va permettre à l'un de setup l'autre et vice versa. C'est un très bon 2v2 mid jungle, Ari Viego, et surtout ça offre encore une fois une option de scaling de par la jungle qui va permettre de répondre à la pression initiale que vont offrir les GX. Renekton Maokai. Donc, Odo Amné qui part sur son Renekton. Bon, c'est pas un pick qui est mauvais en blind dans la méta. Je sais pas s'il y avait un meilleur pick que Renekton. Personnellement, ça m'a pas dérangé quand j'ai vu la game ou quand j'ai vu la draft. Et pour finir, ce pick Maokai. Maokai qui est un très bon champion. Pourquoi Parce qu'il permet de lock CC et donc de setup Talia. Et en l'absence de Vi qui était ban, c'est un des meilleurs champions pour justement setup la Talia. Le problème qu'il y a chez GX, et pour terminer du Côté des Fnatic, Oscarini n'est absolument pas inquiété par le Renekton de Odo et va partir sur un Horn sur la top lane. Et donc, ils ont une draft qui est très bonne parce que non seulement ils ont beaucoup de mobilité pour échapper à la pression de Talia ou Kite le Renekton, mais en plus, ils ont de language pour punir les champions qui sont immobiles avec Varus et Talia en face. Sachant qu'il n'y a pas de trèche dans l'équipe GX, le repositionnement et les sorts d'invocateurs seront super importants. Et la game commence vraiment bien pour les GX. On a un premier kill qui est pris par le Varus de Patrick. Ils ont le contre de leur league game et je me dis ça c'est peut-être une game où Fnatic va trébucher et les GX vont prendre une de leurs games un peu signature. Le problème c'est que après avoir fait un très bon play, les GX vont essayer de tenter un dive au niveau du bas de la carte qui était plutôt simple à exécuter, mais si jamais vous prenez le temps de le regarder à la loupe, vous verrez qu'ils ont énormément utilisé de sorts dans le vent. Du coup on a besoin de l'ultima Okai pour mettre un route au début du dive alors qu'on est entre deux tours avec des joueurs en face qui collapsent. Et à ce jeu-là, les Fnatic vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Les GX n'étaient pas vraiment condamnés, mais avec leur manque de qualité macro et leur incapacité à maintenir un lead, plus la capacité de fight supérieure des Fnatic, je pensais qu'ils arriveraient peut-être à maintenir leur avantage, mais ce Varus va partir poke, et tu regardes la gueule de la draft Fnatic. Horn, Viego, 
Zeri Arirel. Les seuls champions squishy de cette draft, ils sont hyper mobiles et sont hyper durs à lock pour un Varus. Pareil pour une Talia. Et en plus, t'as trois tanks avec toi. Renekton, Maokai, Nautilus, t'as intérêt à envoyer des dégâts. Donc là, ce qu'on avait, c'était deux champions qui mettent un burst d'à peu près 800 ou 900 de dégâts, peut-être 1000, 1200, si jamais t'es gentil et que t'arrives à tout stack en early mid game, face à une compo qui avait max de mobilité et max de DPS. Et donc sur la prise de fight du deuxième dragon, les Fnatic vont montrer qu'ils ont une draft largement supérieure en termes de fight, ils vont reprendre l'avantage, mettre les GX derrière, et vous le savez aussi bien que moi, si Fnatic est devant et que GX est derrière, et que Fnatic en plus a la draft de scaling, à moins que Fnatic fasse ce qu'ils ont fait la dernière journée de compétition où ils ont complètement hint, normalement ça passe. Aujourd'hui c'est passé, Fnatic s'impose et GX confirme que c'est une équipe qui n'a pas grand intérêt puisque systématiquement soit la draft est mauvaise, soit les builds sont mauvais, soit l'exécution vient à pêcher. On n'arrive pas à trouver une constante du côté de cette équipe pour se dire c'est à partir de là qu'ils doivent construire. On est donc à la deuxième semaine du Spring Split. J'ai l'impression que depuis le Winter Split, chaque journée de compétition, GX se réinvente une identité au lieu d'essayer d'élaborer sur le style de jeu qu'ils ont joué la veille. Donc une fois de plus, GX s'incline, Fnatic s'impose et ça me permet de passer dans la Game 3 où on avait Yankos qui jouait contre son ancienne équipe. Et il y a un truc qui est marrant avec Yankos, c'est qu'il joue toujours mieux quand il joue contre G2. Tu sens que le mec il devient super sharp. Et vous me demandez beaucoup, mais vraiment beaucoup quel est l'impact de cette draft différée sur les plans de jeu early game des joueurs et je pense que cette game là est un bon exemple parce que G2 en termes de draft va partir sur sa classique une ouverture Jarvan qui est pas du tout commune pour le LEC donc on veut jouer très tôt et très vite en début de partie du côté G2 réponse Varus Oriana le Varus est ouvert en l'absence de Kalista Smolder et Zeri en plus de Kaisa c'est le meilleur champion du coup les G2 instantanément prennent Draven et Harry priorité mid et bien évidemment ce Draven pour stack des waves. Donc là, vous reconnaissez le pattern classique de G2, le Jarvan qui fait son raid, qui traverse la rivière, vient invade sur le groupe adverse et essaye de dive avec le Draven. Si pop les stacks, la game est terminée. Ça, c'est vraiment le classique du classique. Vous le connaissez tous. On l'a vu 30 fois depuis que cette équipe G2 joue et elle joue ensemble depuis l'année dernière. Et là, j'aime beaucoup la réponse de Heretics. Donc, c'est pas vraiment en termes de draft, j'en parlerai dans la game. Mais Yankos va partir sur un pic de rel. Je continue rapidement les drafts. Nautilus pour aller avec le Varus, Renata pour aller avec le Draven et on a un match après Nekton Atrox dont tout le monde se fout. Je pense que comme moi, à moins que vous soyez des fétichistes de la top lane, tout le monde s'en fout totalement de ces match-up au niveau du top. Et donc dans la game, comment ça joue Eh bien Yankos, très intelligemment, va réfléchir comment on fait pour contrer cette invade. Et donc il va trouver un trou de vision et pendant que Yai qui est en train de faire son fameux red buff avant l'invade, Yankos va commencer les raptors de Yai, va se décaler, smite le raid et ensuite s'en aller. Et du coup, il va détruire le timing fort des G2 sur leur draft, lui prendre un avant en jungle et donc prendre des options en termes de contrôle sur la pression bot side de G2. S'il est en avant sur le jungle adverse et qu'il y a un 3v3 au niveau du bot, il est pour Yankos. C'est super bien joué du côté des Heretics et c'est vraiment un des meilleurs exemples que j'ai vu de vieux briscards qui trouvent des stratégies super intelligentes parce que justement ils ont de la bouteille. Mais il y a un problème, bien évidemment c'est Heretics donc il y a un mais. Et le pire c'est que les G2 vont quand même essayer de mettre la pression au niveau du bot side pour mettre le Draven devant. Et là c'est intéressant pour vous fans de KC quand on parlera de votre équipe, vous allez voir exactement la même chose qui a été faite par KC mais faite par G2. C'est à dire on va essayer d'exécuter un dive en début de partie pour essayer de prendre de l'avance mais les conditions de dive sont un peu compliquées à exécuter, il se rate un peu et du coup c'est récupéré du côté des Heretics. Et on se dit, hm, ça sent bon pour Heretics, il y a de grandes chances pour que G2 donne cette fameuse game que G2 donne de temps en temps. Mais G2 dans ce Spring Split, c'est pas exactement le G2 de l'année dernière et c'est pas non plus le G2 du Winter. C'est une équipe qui a plus de ressources, plus de régularité, plus de pop-off et juste un bien meilleur niveau que ses concurrents. Et donc, si jamais vous re-regardez la game, ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir un play où G2 va pouvoir revenir. C'est assez anecdotique. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a 3-3 en termes de kill et pourtant, vous allez voir les goals de G2 augmenter de minute en minute. Minutes. Et ils vont réussir à mettre 3k gold ou 3,5k gold à Team Heretics sans jamais tuer un de leurs adversaires juste parce qu'ils ont une meilleure macro, ils ont des mecs qui farment mieux, ils investissent une meilleure quantité de ressources pour récupérer un objectif neutre et du coup ils se retrouvent avec un léger avantage. Et c'est marrant parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait sur Twitter de toute façon Bibi va trouver un flank de génie en mid late game et G2 va gagner comme d'habitude. Et c'est vrai que ça fait partie maintenant des habitudes de G2 de trouver ces super team fight de mid late game et comme ce génie Twitter me l'avait dit, il y a un flank de Bibi qui n'est pas dans la vision et derrière 
derrière, les hérétiques se font éplucher. Une fois que les G2 reviennent dans la game, c'est impossible. Et donc, ils l'emportent dans une game où ils se sont fait un peu peur, mais G2 se fait souvent peur. Et les hérétiques sont quand même prouvé qu'ils n'étaient pas vraiment capables de snowball contre une équipe comme G2. Parce que, encore une fois, les conditions de victoire et les conditions de snowball en early mid game sont pas suffisamment maîtrisées par cette équipe hérétique. Ce qui passe la majorité de son split à catch-up en termes de goal et qui donc a rarement l'opportunité de s'essayer à l'exercice de snowball en étant devant. Du coup, G2 l'emporte, Hérétix toujours dans la zone rouge, on verra ce que ça donne demain, on passe à une autre game de la soirée, MDK contre Vitality. Et les gars, j'ai regardé cet extrait de The Dive où Wunder dit que MDK c'est une des équipes les plus overrated et je commence à lui donner raison. Je pense qu'il y a beaucoup de choses chez MDK qui vont pas, mais qu'on s'en est pas rendu compte parce que au Winter Split, les équipes étaient vraiment trop nulles. Mais on va voir si ça se confirme et on va d'abord voir leur performance contre Vitality. Au niveau de la draft, ouverture Varus pour les MDK. Réponse Sena Nautilus. Les Vitality aiment beaucoup ce Sena Nautilus. J'ai l'impression que pour les prochaines équipes qui affrontent Vitality, et demain si je ne m'abuse, ils jouent contre Rogue, il serait très intelligent de contrôler le pic Sena. Sena Nautilus, réponse Rel Oriana. Donc les MDK qui partent sur une ADN très front to back avec cette Rel qui est flex entre la jungle et le support. Les Vitality vont partir sur un Jax jungle pour Daglas. Daglas qui aime bien jouer des carry. Je trouve pas qu'il ait le niveau pour jouer des carry comme il aimerait le faire, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment la conviction que c'est son style de jeu. Je préfère le voir sur un tank mais en l'occurrence il a fait une très bonne game avec son Jax donc c'était un très bon choix on va pas réécrire l'histoire quand même VTO part sur Harry en reprise une Harry qui va très bien piloter en mid late game après un early game absolument catastrophique où il va se faire tuer par Frescovi même si Daglas l'aide pas c'est complètement la faute de VTO vous me dites toujours que je le protège trop il a été atroce Vincent a été atroce en early game heureusement il a très bien joué dans le mid late game et dans les prises de fight du coup on va dire que ça lui donne une note de 5 sur 10 de l'autre côté on prend Jace au niveau du top donc le retour de Jace top vous avez remarqué et le Jarvan en dernier pick, bien évidemment, pour punir le Jax qui peut sortir de l'ultimate, la Harry qui peut sortir de l'ultimate, le Wukong qui peut sortir de l'ultimate. Donc vraiment, un pick Jarvan absolument merdique. J'ai pas honte de le dire. C'est vraiment un pick atroce dans cette draft. Mais c'est pas grave, on peut toujours gagner, même avec un mauvais pick Jarvan. C'est pas à cause de ça qu'ils ont perdu. Maintenant, parlons de la game. C'est une game qui est pas mal disputée et c'est beaucoup de faits de jeu. Quand j'ai re-regardé les plays en me disant qu'est-ce que je vais prendre comme clip pour leur montrer, je me suis rapidement rendu compte que c'était un kill d'un côté, un un kill de l'autre, un kill d'un côté, un kill de l'autre. Mais à ce petit jeu-là, c'est les MDK qui prennent le meilleur sur les Vitality et qui finissent par être dans une super position de snowball, notamment grâce à ce pick Jace qui met énormément la pression au counter pick Wukong. Je sais pas si j'en ai parlé, le pick Wukong est intéressant parce que justement il était up en 14.5 et je pense que c'est un très bon pick historiquement contre Jace et c'est un très bon pick de scaling de manière générale, l'ulti est totalement broken. Mais c'est le Jace qui va prendre le meilleur dans cette game et qui se retrouve dans une position qui est vraiment très très bonne. Le problème, c'est que les MDK, un peu comme les SK, n'ont pas grand grande idée de comment snowball le mid game même si de leur côté j'ai vu quelques bribes d'occupation de la jungle top side ils n'ont pas réussi à vraiment passer la seconde et c'est notamment lié au fait qu'ils sont un peu trop greedy qui chase un peu trop et qui jouent trop les kills au lieu de jouer la position le tournant de la game c'est sur un pic dili sang surprise vous êtes vraiment étonné qui va over extend sans sa team pour contester la vision avec son nautilus qui est tanky mais pas suffisamment il va y avoir un kill instantané des mdk qui vont partir au niveau du baron le problème c'est qu'ils vont prendre le baron instantanément instantanément sans setup la vision autour. Ils vont pas voir le Wukong de Photon qui va partir dans leur backlane et avec la position du Baron avec la nouvelle map, la position de fight de Vitality est létale. Et donc juste après avoir pris le Baron, ils se font massacrer par les Vitality. Ils vont se retrouver avec je crois un porteur de Baron mais ça donne le comeback à Vitality qui une fois qu'ils sont even gold en termes de draft sont largement supérieurs parce que Wukong, parce que Harry, parce que Jax, parce que Senna, parce que c'est Vitality et que je pense que c'est une équipe qui fight bien mieux que MDK et qui sera toujours plus dangereux après 25 minutes de jeu à partir du moment où les goals sont even et les MDK je pense qui étaient un peu tiltés et un peu sous le choc d'avoir donné autant de goals en si peu de temps se sont fait avaler en fight et finalement Vitality s'impose mais ça répond pas au problème d'early game de Vitality qui encore une fois laisse l'avantage aux adversaires à cause d'erreurs grossières en début de partie et qui miraculeusement peut revenir il y a quelque chose à corriger mais si jamais ils n'arrivent pas à le corriger ça restera une équipe qui est pas terrible on verra on attend la suite ils jouent donc contre Rogue demain normalement c'est un match à leur portée mais attention au Rogue qu'on a retrouvé vainqueur face à KC. Et j'ai lancé un stream parce que oui, je lance des streams sur Twitch juste après les matchs, juste pour un petit peu shitpost et euh, délier les langues, parler un petit peu, réagir à chaud. Et je vous ai vu vraiment triste, déçu, brisé, revanchard, en colère. Et je trouve que c'est pas légitime pour KC, vu qu'ils ont fait une performance qui était pas mauvaise. On va juste dire qu'ils ont paniqué et qu'ils avaient une sale draft toute pourrie et on va rentrer dans cette draft. Donc ils ouvrent Kalista. 
ok. KC qui décide encore une fois de jouer sur le Snowball Early Game de Upset, qui est une condition de victoire que Origen n'a pas réussi à faire fonctionner, que Vitality n'a pas réussi à faire fonctionner et que toutes les équipes d'Upset d'ailleurs ont essayé de faire fonctionner et n'ont pas réussi à faire fonctionner. Parce que Upset, j'ai l'impression que c'est un joueur que tout le monde pense être un dieu de lane, peut-être par ses performances en solo queue, mais en compétitif, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très fort sur les hyper carry et qu'on devrait beaucoup plus lui attribuer un style de jeu à la Kobe plutôt qu'un style de jeu à la Ansama. Mais vu que Ansama c'est le meilleur ADC de la région, j'ai l'impression que tout le monde est un peu en mode wannabe Ansama et essaye de jouer le style de jeu de G2 qui convient pas du tout à toutes les équipes. Donc avec ce pick Kalista, comme je vous le dis toujours avec KC, on peut pas donner des ressources à l'ADC et au jungle. Donc face à la réponse Harry Senna, avec ce pick Senna qui est très bon pour neutraliser la Kalista parce que c'est très dur de dive Senna Nautilus. Clin d'œil, clin d'œil. Si vous suivez mon regard, vous comprenez de quoi je veux parler. Et donc on va prendre Rel Nico. Réponse Nautilus. Ce Nautilus qui est très bon avec Senna parce qu'il protège les dives. Clin d'œil, clin d'œil. Si vous voyez de quoi je parle, vous voyez de quoi je parle. Et on va faire une reprise Viego du côté des rogues. Et ce pick Viego, il vous a fait très mal. Mais vous en faites pas, on s'y fait. J'ai réussi à survivre à l'élimination des Misfits il y a deux ans. Vous survivrez à la défaite contre Rogue en saison régulière. Xinzao Urgot. Alors, premièrement, parlons de Xinzao. On voit très bien que les KC, ils ne peuvent pas donner un pick qui carry à Beau et à Upset, où ils peuvent très peu le faire. Et c'est probablement le meilleur combo qu'ils peuvent donner aux deux, c'est-à-dire un pick early game qui est fort dans les invades avec cette Kalista. Mais je pense pas que KC soit un niveau de macro early game pour que les avantages pris par ces champions leur permettent de rétribuer leur talent en mid game. Je m'explique. Je pense que Kalista, c'est un champion de joueurs super fort à partir du moment où ta team te donne de l'espace en fight et que tout le monde joue correctement autour de toi. Xinzao, c'est un très bon pick d'early game qui peut faire des invades et prendre des avantages en début de partie, mais qui a tendance à être un mid bag en mid game et qui a pas trop la possibilité de faire des autres plays. Tu dash, t'appuies sur R et tu pries pour survivre. Donc les deux joueurs les plus forts sur le papier de KC qui se retrouvent avec des pics n'auront pas la possibilité de s'exprimer si jamais les autres joueurs ne sont pas devant ou ne sont pas suffisamment bons dans l'exécution pour pouvoir leur donner de l'espace. Et en plus de ça, vous voyez que Xinzao c'est plutôt un champion low resource, encore une fois, parce que jungle et ADC, ça peut pas récupérer les ressources ensemble. Ce pic Urgot, maintenant parlons-en, Urgot c'est pas un mauvais pic en soi, mais c'est un champion qui a énormément de prédateurs. C'est pas du tout un pic qui peut gagner en blind, par contre c'est un très très bon counter pick parce que dans les bons matchups ça peut vraiment vraiment prendre le large et une fois que c'est devant avec le conquérant ou le presse d'y attaque sa capacité à dps son execute et le fait que c'est quand même très tanky ça peut vraiment carry une game le problème c'est qu'il est blind donc les rogues ils voient kalista ils voient urgot et ils voient nico qui est un champion qui a pas des ratios de fou ça a plus de cc que de dégâts nico bah les mecs ils prennent mal fit ils se disent attends fin tu nous prends ça tu te jettes sur kalista t'appuies sur eux le champion n'existe pas si la nico peut pas nous one shot nous on s'occupe du pick urgot et à partir de là c'est super facile donc il y avait une mission hyper importante pour les casser de snowball l'early game et encore une fois vous voyez que yamato ou pas yamato l'équipe cassée adore se mettre dans une position où ils doivent sortir une game de maestro dans les 15 premières minutes ou alors ils se prennent un mur les rogues de leur côté bien évidemment vu que eux ils sont pas confiants disent tirer les premiers monsieur cassé il n'y a pas de souci dans la game ça se passe plutôt bien pour cassé qui va faire un début de partie où ils arrivent à mettre en avant leur duo lane à prendre des kills et c'est notamment lié au fait que beau avec son xinzao est toujours présent au bon moment au niveau du bas de la carte le problème c'est que de l'autre côté de la carte on a un Urgot blind et que Urgot c'est très vulnérable parce que ça a une faible mobilité. C'est vrai que tu as un petit dash mais le champion se déplace plutôt lentement, a une très grosse hitbox, c'est relativement facile de punir un Urgot. C'est pas le plus simple, c'est pas le pire champion en top lane mais c'est relativement simple. Et donc il va se faire alpaguer par les joueurs de rogue et il va mourir. Du coup après ça les rogues vont se dire attends on est en train de perdre le bot side on a une opportunité de snowball sur le top side, on, on va mettre la pression sur ce Urgot. Et là les cassés ont perdu la boule, ils ont pris complètement panique et se sont dit vite, vite, il faut absolument cross map, si on tue pas ce Nautilus, on va perdre la game parce qu'ils sont en train de mettre la pression top lane. Alors qu'au final, Cabochard, il était déjà sorti de sa game avec un Malfit en face de lui, il aurait jamais vraiment eu la pression, je pense qu'il aurait fallu accepter de prendre cette petite défaite et juste continuer à snowball sur le bas de la carte. Mais ils vont tenter le même dive que les G2, ils vont le rater, Larson va prendre un triple kill et donc l'état de la carte après ça, il est complètement différent parce que sur la top lane, on a un Malfit qui mourra jamais parce que comme je le dis pendant la draft, il va pas mourir de la Nico et il est extrêmement fort contre Urgot et il invalide littéralement Kalista, donc normalement c'est un des meilleurs picks de la draft adverse. Le mid est giga fed, ça va être extrêmement difficile d'empêcher la Harry de mettre son DPS parce qu'il y a quasiment aucun hard CC ou pun click CC du côté de KC, t'as pas un Panthéon ou une vaille pour lock la Harry, et en plus t'as un Viego pour faire les resets. Et le Viego bien évidemment qu'est-ce qu'il va faire Il va reset, le fight dragon qui s'ensuit est totalement létal pour les KC, et une fois que le Viego est devant, vu que je vous expliquais les dynamiques de draft, même en jouant aussi mal que Rock peut jouer en mid Cassé n'est pas bien meilleur, ils n'ont pas réussi à trouver les bons traps, Rogue a déployé son style de jeu et est venu s'imposer, et met Cassé dans une position où il va
ils vont encore douter de leur qualification. Et on a un classement qui est quand même relativement serré en LEC. Alors oui, on a G2 qui est devant. Derrière, on a Fnatic et Vitality qui, pour moi, sont les équipes qui montrent la plus grosse régularité. Pas forcément un visage de ouf, mais quand même régularité. On a notre milieu de classement avec SK, BDS et Heretics. Et après, on a quatre équipes en 1-3. Donc forcément, au jeu des chaises musicales, il y en a deux qui vont rester à la maison. Est-ce que ce sera Carmine Est-ce que ce sera Giantix Est-ce que ce sera Rogue Ou est-ce que ce sera Mad Lions On en saura plus dès demain, parce qu'il reste que 5 matchs. Donc forcément, celui qui perd demain, il se met dans une position extrêmement difficile. Mais c'est vrai que dans le LEC, on a décidé de tous être plutôt moyens, tous ensemble, à part G2. Et du coup, ça donne des matchs assez surprenants, des résultats assez imprévisibles et des vidéos de fin de journée qui sont un peu aigries. J'espère avoir été quand même relativement positif. J'espère aussi avoir pu vous expliquer les conditions de victoire. Dans les jours qui suivent, je vais mettre en ligne ma review intégrale de Vitality contre BDS. J'avais prévu de la couper au montage, mais je me suis rendu compte que vu que ça a été enregistré en stream, c'était plus intéressant de le faire en direct. C'est une vidéo un peu longue, moins montée, moins digeste pour ceux qui passent ici de temps en temps. Mais il y, a toutes les, il y a tous les exemples concrets des choses dont je parle dans ces vidéos. Donc si jamais, quand vous passez sur mes vidéos, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est un système Mais qu'est-ce qu'ils devraient faire ces joueurs Mais comment on fait pour gagner en mid-game exactement Il y a toutes les réponses. Donc la pro très probablement mardi après les jours de LEC. L'idée, c'est de vous donner un peu de contexte. C'est un peu pénible de, regard, de me regarder déblatérer pendant 40 minutes, donc vous pouvez la regarder en x2. Mais je vous recommande très chaleureusement et très fermement de la regarder si jamais vous êtes intéressé par les concepts que j'aborde dans ces vidéos de review. Ça termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci encore une fois à tous ceux qui se sont abonnés et à tous ceux qui rejoignent l'aventure. Merci de la fidélité que vous me portez. Je vous dis à demain pour 5 games de plus. J'espère être plus satisfait. Vous me retrouverez sur Twitter pour les shitposts, bien évidemment. Ça, j'arrête pas si je les regarde en live. Et un petit stream après les games. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée. Salut tout le monde.